అయినదానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే అతి అంటారు అతి అనేది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ప్రమాదమే ఎదుటివారి అతి వల్ల ఎంతో సిన్సియర్గా పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయ్ తన ఉద్యోగం ఎలా పోగొట్టుకున్నాడో సరదాగా ఈ కథ ద్వారా తెలుసుకుందాం అనగనగా ఒక చీమ ఉండేది అది రోజు ఆఫీస్కి వెళ్లేది అది పనిచేసే చోట ఆ చీమ చాలా కష్టపడి ఆ కంపెనీకి లాభాలు తెచ్చిపెట్టేది చీమ పనితనాన్ని సిఇఓ అయిన సింహం ఎప్పుడూ మెచ్చుకునేది ఒకరోజు సింహానికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది చీమ దానంతటా అది పనిచేస్తేనే ఎంత బాగా చేస్తుంది దీనిపైన ఒక సూపర్వైజర్ను నియమిస్తే ఇంకెంత బాగా పనిచేస్తుందో అనుకుని ఒక బొద్దింకను సూపర్వైజర్గా నియమించాడు బొద్దింక అప్పటిదాకా లేని నివేదికలు అటెండెన్స్లు ప్రవేశపెట్టింది వీటన్నింటినీ చూడ్డానికి ఒక సాలీడును సెక్రటరీగా పెట్టుకుంది ఒకరోజు సింహం గారు లాభాలు ఎలా గడిస్తున్నామో రిపోర్ట్ చేసి తీసుకురమ్మన్నారు ఆ రిపోర్ట్లు తయారు చేయడానికి బొద్దింక ఒక ఈగను నియమించింది మరోవైపు ఆడుతూ పాడుతూ పనిచేసే చీమ నిరసించడం మొదలుపెట్టింది అది చేసే పనికి తోడు పై అధికారులతో మీటింగ్లు ఎప్పటికప్పుడు అందజేయాల్సిన రిపోర్ట్లు దాన్ని నెత్తి మీదకొచ్చి పడ్డాయి ఈలోగా బొద్దింక అధికారంతో ఆఫీస్కి కొత్త హంగులు ఆర్భాటాలు మొదలయ్యాయి క్రమక్రమంగా చీమకే కాదు ఆఫీస్లో అందరికీ పనిమీద ఆసక్తి లేకుండా పోయింది దానికి తగ్గట్టు లాభాలు కూడా తగ్గిపోయాయి సిఇఓ సింహానికి బాగా కోపం వచ్చి ఒక కన్సల్టెంట్ గుడ్లగూబను నియమించి లాభాలు తగ్గడానికి గల కారణాలు కనుక్కోమన్నారు ఇలాంటి సమస్యలకు పరిష్కారం కనుక్కోవడంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన గుడ్లగూబ గారు ఆఫీస్ స్థితిగతులను అధ్యయనం చేసి ఆఫీస్లో అనవసర సిబ్బంది ఎక్కువగా ఉన్నారని తేల్చి చెప్పి రిపోర్ట్స్ సింహానికి అప్పగించింది వెంటనే సింహం బొద్దింక మీటింగ్ పెట్టుకుని చాలా కాలంగా అలసత్వం వహిస్తున్న చీమను ఉద్యోగంలో నుంచి తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈ దండి కష్టజీవి అయిన చీమ కథ అధికారం పెత్తనం చేసేవారిదే రాజ్యం కష్టపడి పనిచేసేవాడే బాధితుడు అవుతున్నాడు సో అవర్ కమ్ బ్యాక్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి